ஹலோ வணக்கம் நான் சந்தோஷ் பேசிட்டு இருக்கேன் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன சாப்பாடு பார்க்க போகணும்னு பார்த்தீங்கன்னா மாதாவை மிஞ்சும் மாங்காய் சாதம் சாப்பிட போகிறோம் ஸோ அது சே தேவையான பொருட்களை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது மாதிரி நல்லா மாங்காயை வந்து நீங்கள் வந்து தோலோட சீவிடுங்க அது மீட்டு மாங்காய் இருந்தால் கொஞ்சம் புளி போல இருக்காதுன்னு நீங்கள் அந்த எடுத்துக்கலாம் இல்லை எந்த மாங்காய் கிடைக்கிறோ அந்த மாங்காய் எடுத்துக்கலாம் நல்லா எடுத்து நல்லா தோல் நல்லா சீவிட்டு ஃபேன் காற்றுல ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் நல்லா அதை வந்து காயணும் அது மாதிரி நீங்கள் காய வச்சுக்கோங்க தேவையான பொருட்களை வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெருங்காயம் சீரகம் வெந்தயம் கடுகு உளுந்து கறிவேப்பிலை காய்ந்த மிளகாய் இதெல்லாம் தாளிக்கிறதுக்கு தேவை ஆனால் நீங்கள் அதெல்லாம் இருந்தால் கொஞ்சம் எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஏன் மாங்காய் சாதம் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து துவர்ப்பு சுவை இருக்குது வயிற்றை வந்து நல்லா க்ளீன் பண்ணும் ஸோ டீடாக்ஸிஃபை பண்ணுறவங்க எடுத்துக்கோங்க பசியை நல்லா வந்து தூண்டிவிடும் இந்த வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எங்கேயாச்சும் ஊர் பயணங்கள் போகிறீங்கன்னா எட்டு மணி நேரம் தாக்கு பிடிக்கும் இந்த மாங்காய் சாதம் அது மட்டும் இல்லாமல் மாதா ஊட்டாட சாதத்தை மாங்காய் ஊட்டும்னு ஒரு பழமொழி சொல்லுவாங்க அதாவது அம்மா ஊட்டாத சாதத்தை விட இந்த மாங்காய் ஊட்டுற சாதம் வந்து செம்ம டேஸ்ட் நம்ம ருசி ஆரோக்கியமானது இருக்குமா அதனால இதை வந்து நீங்கள் எல்லாமே செஞ்சு பார்க்கணும்னு நான் கேட்டுக்கிறேன் வாங்க வீடியோ ஃபுல்லாக பார்ப்போம் தேவையான பொருட்கள் அது மாதிரி நீங்கள் ஏற்கனவே எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் அதில் அளவு எல்லாமே உங்களுக்கு நாங்கள்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டீஸ்பூன் எடுத்துருக்கோம் ஸோ உங்களுக்கு தேவையான அளவு நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க சரிங்களா சாப்பாடு இது மாதிரி எடுத்துக்கோங்க நல்லா ஆற வச்சுருங்க சாப்பாடு ஏன்னா அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாங்காய் சாதம் நல்லா ருசியாக வரும் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா தாளிப்பு கடையை எடுத்துக்கோங்க எண்ணெயை ஊற்றி கடுகு அதுக்கு முன்னே நான் சொன்னேன் இல்லையா பெருங்காயம் சீரகம் வெந்தயம் கடுகு உளுந்து கறியோப்பிலை கறியோப்பிலை லாஸ்ட்டாக போடும் காய்ந்த மிளகாய் லாஸ்ட்டாக போடும் மிச்சம் எல்லாத்தையும் வந்து போட்டுக்கோங்க கொஞ்சம் உப்பும் போட்டுக்கோங்க நல்லா இது மாதிரி நீங்கள் நல்லா வறுத்துக்கோங்க இந்த மாங்காய் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒன்று சொல்ல மாட்டேன் ஸ்டார்டிங்லேயே துவர்ப்பு சுவை தான் மாங்காய் இருக்கும் நல்லா அதிகமாக முத்துனது எடுக்காதீங்க கொஞ்சம் பிஞ்சியாக எடுத்துக்கோங்க கொஞ்சம் நல்லா டேஸ்டியாக இருக்கும் வேறு ஒன்றும் இல்லை இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா கடைசியாக நம்ம வந்து இந்த மாங்காய் எடுத்து போகிறோம் அந்த சீ சீவி வச்சுருக்கோடையே அந்த மாங்காயை வந்து எடுத்து போட போகிறோம் கொஞ்சம் நல்லா லைட்டாக வதக்கிக்க போகிறோம் ம் கறி அப்படியே போட்டுக்கோங்க உப்பு போட்டு லைட்டாக கொஞ்சம் நல்லா வதக்கிக்கோங்க அப்புறமா கொஞ்சம் சாதம் இப்போ நம்ம போட போகிறோம் சாப்பிட வாங்க சாப்பாடு போட்டுக்கோங்க அப்போ இது மாதிரி லைட்டாக கலருங்க அவ்வளோதான் மாங்காய் சாதம் ரெடி தயார் தயார் மாதா ஊட்டாத சாதத்தை மாங்காய் ஊட்டும்னு அந்த பழமொழி சொன்னா அந்த சாதம் தயாராகிடுச்சு நம்மளோட டைட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சாதத்துக்கு நாங்கள் என்ன வச்சுருக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா மாதாவை மிஞ்சும் மாங்காய் சாதம் இல்லை சூப்பர் செம டேஸ்டாக இருந்துச்சு நான் இப்போ சாப்பிட்டு பார்த்தேன் அந்த புளிப்பு சோறோட இந்த உளுந்து சீரகம்லாம் வறுத்துருக்கலையா அதை அப்படியே எடுத்து சாப்பிட சொல்ல சூப்பராக இருக்கு ஒரு டைப்பாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா எலுமிச்சி சாதம் சாப்பிட்ற மாதிரி தான் இருக்குது ஆனாலும் அதை விட அதிக ருசியாக இருக்குது ஏன்னா முக்கணிகளில் ஒன்று இல்லையா மாம்பழம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி செஞ்சு தான் மாங்காய் ஆனால் நீங்கள் தாராளமாக சாப்பிட்லாம் இது ஏன் வெள்ளை கலராக இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் ஏதாச்சும் யோசிச்சிங்கன்னா கொஞ்சம் மஞ்சள் தொழில் என்ன ஆட் பண்ணிங்களா லைட்டாக கொஞ்சம் மஞ்சள் கலரில் வந்துடும் டெக்னாச்சு வந்து காய்ந்த மிளகாய் போட பிடிக்கலாம் அவங்க பெப்பர் போட்டுக்கலாம் காலத்துக்கு இல்லை இதுலேயும் இன்னும் கொஞ்சம் நிறைய காரம் என்னென்னா பெப்பர் போட்டுக்கோங்க காலத்துக்கு அதிக சுவை உள்ள மாங்காய் சாதம் தயார் நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள் ஃபீட்பேக்கை கமெண்ட்டில் ஷேர் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம் நல்லதே பாருங்கள் நல்லதே பேசுங்கள் நல்லதே ஷேர் பண்ணுங்கள்